हे गाइस व्हाट्सअप कैसे आप सब आई एम निकुंज गोइंका योर टैक्स एडिटर और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाली चैप्टर बहुत सिंपल टॉपिक है लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रेसिडेंशियल स्टेटस और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर जैसे कि आप लोग ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ रखा था कि इनकम टैक्स का इंसिडेंस इनकम टैक्स का इंसिडेंस किस दो फैक्टर्स पे डिटरमाइन करता है मैं आप, मैं फिर से उस चीज को दोहराता हूं द फर्स्ट फैक्टर ऑन विच इंसिडेंस ऑफ इनकम टैक्स इज डिपेंडेंट इज ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस आई रिपीट रेसिडेंशियल स्टेटस ये वाला पोर्शन हम लोग ऑलरेडी अपना लेक्चर वन दैट इज वीडियो नंबर वन में डिस्कस कर लिए थे आज हमें जो डिस्कस करना है वो ये सेकेंड वाला डिस्कस करना है दैट इज प्लेस ऑफ अक्रूवल एंड रिसीट ऑफ इनकम जिसको हम दूसरा नाम से बुलाते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम विल कॉल इट स्कोप ऑफ टोटल इनकम तो आइए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं होप आपको रेसिडेंशियल स्टेटस वाला वीडियो दैट इज वीडियो नंबर वन अच्छे से समझ में आ गया होगा थैंक्स फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स जो आप लोग ने यूट्यूब और फेसबुक और अदर सोशल मीडिया के थ्रू दिया आज मैं डिस्कस करूंगा प्लेस ऑफ अक्रूवल रिसीट एंड ऑफ इनकम सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है बहुत सिंपल है लेट्स हैव अ क्विक लुक सबसे पहले जो अपने को पढ़ना है इस चैप्टर में वो है व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन सोर्स्ड इनकम मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं इस चैप्टर में दो तरह के इनकम अपने पढ़ेंगे एक होगा इंडियन सोर्स्ड इनकम एंड एक होगा फॉरेन सोर्स्ड इनकम तो सबसे पहले अपने ये देखेंगे व्हाट यू मीन बाय इंडियन सोर्स्ड इनकम सेकंड जो अपने देखेंगे व्हाट यू मीन बाय फॉरेन सोर्स्ड इनकम एंड फिर अपने देखेंगे कि कुछ कुछ इनकम डीम्ड किया गया है टू अक्रू इन इंडिया एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नाइन अपने डिस्कस करेंगे इसी वीडियो पे एंड देन एट द एंड अपने डिस्कस करेंगे व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट वीडियो में अपने जो भी पढ़े थे कि कोई पर्सन रेसिडेंट होता है नॉन रेसिडेंट होता है एंड आज के वीडियो में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो दो वीडियो कैसे वो दो चैप्टर कैसे लिंक होगा वील स्टडी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ठीक है सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो विथ इंडियन सोस्ट इनकम आइए इंडियन सोस्ट इनकम क्या होता है बहुत सिंपल है इंडियन सोस्ट इनकम वो इनकम होता है जो अक्रू हो रही है इंडिया में जो अक्रू हो रही है इंडिया में आई मीन टू से उसका राइट टू रिसीव द राइट टू रिसीव इनकम इज इन इंडिया द राइट टू रिसीव इनकम इज इन इंडिया पहली बात और दूसरी बात उसका जो सोर्स है उसका जो सोर्स है वो है इंडिया में अगर कोई भी इनकम का सोर्स इंडिया में है तो मान लेंगे वो इनकम अक्रू हो रहा है इंडिया में सेकेंड चीज जो अपने को देखना है वो है कि इनकम रिसीव कहां पर हो रहा है अगर इनकम इंडिया में रिसीव हो रहा है तो भी हम मान लेंगे वो इनकम इंडियन सोर्स्ड इनकम है सो इन शॉर्ट एक इंडियन सोर्स इनकम वो इनकम है जो अक्रू हो रहा है इंडिया में या फिर आई रिपीट और है इट इज नॉट एंड इट इज नॉट एंड इट्स अ और या फिर वो रिसीव हो रही है इंडिया में अगर वो अक्रू हो रही है इंडिया में बट ऑफ वैसे इंडियन सोर्स इनकम है या तो अगर वो रिसीव हो रही है इंडिया में तो भी वो इंडियन सोर्स इनकम है अगर इनकम अक्रू इंडिया में हो रहा है और रिसीव बाहर हो रहा है तो भी वो इंडियन सोर्स इनकम है अगर इनकम अक्रू हो रहा है इंडिया के बाहर बट रिसीव हो रहा है इंडिया के अंदर तो भी वो इंडियन सोर्स इनकम है सो so, इससे अपने को एक चीज पता चल गया कि इंडियन सोर्स इनकम इज कंसिडर्ड एज टैक्सेबल इनकम इन देंड्स ऑफ ऑल पर्सन यानी कि चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो अगर इंडियन सोर्स इनकम कोई पर्सन कमा रहा है तो सारे के सारे पर्सन को उस पर्टिकुलर इनकम पे टैक्स देना होगा इंडिया में बिकॉज इट इज एन इंडियन सोर्स इनकम वो अक्रू हुई है इंडिया में या तो वो रिसीव हुई है इंडिया में वेदर रेसिडेंट और वेदर नॉन रेसिडेंट इट्स अ वेरी सिंपल थिंग आइए देखते हैं एग्जाम में क्या जनरली इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जाता है बिफोर मूविंग इन टू दैट एक आपको पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं कि रेमिटेंस जो होते हैं ना वो रिसीव के डेफिनेशन से बाहर है मीनिंग देयर बाई से फॉर एग्जाम्पल आपने पैसा रिसीव किया श्रीलंका में बट लेटर ऑन आपने श्रीलंका से आपने श्रीलंका से इंडिया पैसा रेमिट कर लिया 
क्योंकि आप इंडियन बेस्ड कंपनी होंगे मे बी पॉसिबल अगर आप पैसा श्रीलंका से इंडिया रेमिट कर लेते हो तो इससे हम रिसीव नहीं मानेंगे इंडिया में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इससे हम रिसीव मानेंगे श्रीलंका में दैट इज वाई क्लियरली लिखी गई है कि रेमिटेंस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रिसीव रिसीव एक चीज होता है और रेमिटेंस दूसरा चीज होता है आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर आइए नेक्स्ट देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल्स क्या है पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल है प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस इन नागपुर अगर आप कोई नागपुर में बिजनेस का एक्टिविटी कर रहे हो बट आपको प्रॉफिट रिसीव हुई लंदन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंस आप बिजनेस कर रहे हैं नागपुर में तो आपका इनकम अक्रू भी हो गया नागपुर में इट इज एन इंडियन सोस्ट इनकम एंड हर एक पर्सन चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो उसको इस पर्टिकुलर इनकम पे टैक्स देना होगा इंडिया में यानी कि उसके टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा बिकॉज इट इज एन इंडियन सोर्स्ड इनकम सेकंड अपने देखते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन यूएसए इनकम रिसीव तो हो रही है यूएसए पे बट इनकम अक्रू हो रहा है इंडिया में बिकॉज इट इज अ शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी क्योंकि अगर इंडियन कंपनी का शेयर आप बेच रहे हो तो मान लेंगे अक्रू हो रहा है इंडिया में एंड दैट इज वाई इट विल बी टैक्सेबल इन देंड्स ऑफ आर प्लस एन आर थर्ड एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैनेडा डेवलपमेंट बॉन्ड्स जो कि आपने रिसीव किया इंडिया में इसमें दो चीज है सिंस ये कैनेडा का डेवलपमेंट बॉन्ड है तो बट ऑब्वियस है दिस इज अक्रू आउटसाइड इंडिया अक्रू आउटसाइड इंडिया लेकिन ये रिसीव हुई है इंडिया में सो देर फो इट इज एन इंडियन सोर्स्ड इनकम It is an Indian sourced income, and every single person will pay tax in this particular interest in India. Fourth example, look at rent received from a property in USA received in India. Again, the same thing. Since property USA me thi, since property USA me thi, so man lenge ye rent ka income accrue to ho raha India me. Sorry, USA me. But ye receive ho rahi hai India me. That's why it is an Indian sourced income. salary received by a foreign national for services rendered in india very very important ye national to foreign country ka hai but wo service render kiya india mein jiske karan usko salary mila foreign country mein so bataiye ye isko salary kyun mila ye salary usko isse liye mila because he rendered services in india so means This is also an income which is accrue in India, although received outside India. अगर कोई भी एक इवेंट चाहे अक्रू चाहे रिसीव इंडिया में हो जाता है तो वो बन जाता है इंडिया चोस्ट इनकम एंड उस पर ऑल पर्सन को इनकम टैक्स देनी पड़ती है अब देखते हैं फॉरन सोस्ट इनकम क्या होता है बहुत सिंपल है फॉरन सोस्ट इनकम का भी यही कंडीशन है ऑलमोस्ट सेम है ये बोलता है अगर आपका इनकम अक्रू हो रहा है इंडिया के बाहर अगर आपका इंडिया अक्रू हो रहा है इंडिया के इनकम अक्रू हो रहा है इंडिया के बाहर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका इनकम रिसीव भी हो रहा है इंडिया के बाहर तो हम मानेंगे ये फॉरेन सोर्स्ड इनकम है अगर ये फॉरेन सोर्स्ड इनकम है तो इसका कुछ इंप्लीकेशन होगा जो हम अभी डिस्कस करेंगे तो इंडियन सोर्स्ड इनकम बहुत ईजी था रिसीव इंडिया में हुआ या अक्रू इंडिया में हो दोनों से एक भी एक्टिविटी अगर इंडिया में होता है तो वो मान लिया जाता है इंडियन सोर्स्ड इनकम सिमिलरली फॉरेन सोर्स इनकम वो होती है जो रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है और अक्रू भी इंडिया के बाहर हो रही है तो बन जाएगी फॉरन सोर्स्ड इनकम अब देखते हैं इसका इंप्लीकेशन क्या आएगा इसका इंप्लीकेशन कुछ इस तरह होगा कि इट विल बी ऑलवेज टैक्सीबल किसके हाथ में खाली दो जन के हाथ में सबसे पहला इन द हैंड्स ऑफ रेसिडेंट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट आपको याद होगा हमने इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस हमने वीडियो वन में डिस्कस की थी जहाँ पे हम लोग ने उसकी एडिशनल कंडीशन और बेसिक कंडीशंस भी डिस्कस की थी तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कंसेप्ट आएगा एक इंडिविजुअल के केस में या एच के केस में बट अगर नॉन इंडिविजुअल या नॉन एच यानी कोई कंपनी है या कोई ए है तो उनके केस में रेसिडेंट तक ही सीमित रहेगा तो इसका मतलब एक रेसिडेंट या एक रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को फॉरेन सोर्स इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में फॉरेन सोर्स इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में अब चलिए इसका भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फॉरेन सोर्स इनकम का क्या क्या एग्जांपल्स है पहला एग्जांपल आपकी कोई रेंट है जो आई आपकी प्रॉपर्टी लंडन से जिसको आपने डिपॉजिट किया इन बैंक एट लंडन बट लेटर ऑन आपने रेमिट कर दिया इंडिया को इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है अगर देखिए लंदन में प्रॉपर्टी है तो मान लीजिए 
इसका अक्रू हो रहा है इंडिया के बाहर और सिंस वो डिपॉजिट किया इन अ बैंक एट लंडन तो ये भी मान लिया कि रिसीव हो रहा है इंडिया के बाहर प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा इसमें रेमिटेड टू इंडिया मैंने आपको बताया था रेमिटेंस इज नॉट एन रिसीव रेमिटेंस इज नॉट अ रिसीव तो रेमिटेंस के बेसिस पे हम लोग ये जज नहीं करेंगे कि वो इंडियन सोर्स्ड इनकम है कि फॉरेन सोर्स्ड इनकम है सो इन दिस केस सिंस अक्रू हो रहा है इंडिया के बाहर और रिसीव भी हो रहा है इंडिया के बाहर तो इट बिकम्स एन फॉरेन सोर्स्ड इनकम नेक्स्ट डिविडेंड फ्रॉम अ मलेशियन कंपनी और रिसीव भी किए मलेशिया में यानी सिंस अब मलेशियन कंपनी है तो अक्रू होगा इंडिया के बाहर और सिंस रिसीव किया मलेशिया के अंदर तो रिसीव भी हुआ मलेशिया के बाहर अगर दोनों से एक भी अगर इंडिया में हो जाता तो हम मान लेते इंडियन सोस्ट इनकम इंटरेस्ट ऑन कैनेडा डेवलपमेंट बॉन्ड्स रिसीव्ड इन कैनेडा मैंने एक एग्जाम्पल को जस्ट ट्विस्ट किया था ये डेवलपमेंट बॉन्ड्स कैनेडा का है तो अक्रू हुआ कैनेडा में और कैनेडा में रिसीव हुआ तो रिसीव भी हुआ कैनेडा में एंड इट बिकम्स अ फॉरेन सोर्स इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ जापानीज कंपनी जो कि रिसीव हुआ जापान में अगेन अक्रू भी हो रहा है जापान में और रिसीव भी हो रहा है जापान में अब आप देखते हैं कि दोनों का लिंकेज क्या है व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम आई होप आपको स्कोप ऑफ टोटल इनकम बहुत अच्छे से समझ में आ गया इंडियन सोस्ट फॉरेन सोस्ट इंडियन सोस्ट यानी कि इनकम रिसीव हो रहा है इंडिया में या फिर इनकम अक्रू हो रहा है इंडिया में बट अगर फॉरन सोस्ट इनकम है यानी इंडिया रिसीव इनकम रिसीव भी हो रहा है इंडिया के बाहर और इनकम अक्रू भी हो रहा है इंडिया के बाहर तो वो बन जाएगा फॉरन सोस्ट इनकम अब मैं आपको बताऊंगा वो लिंकेज दैट इज बिटवीन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम सो so, ये रहा आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार आए आराम से समझते हैं आपने रेसिडेंशियल स्टेटस में देखा था देवर वर थ्री काइंड ऑफ स्टेटस सबसे पहले आर ओ आर आर एन ओ आर एंड एन आर करेक्ट अब अपने को समझ रहे हैं कि आर ओ आर पे कौन कौन से इनकम पे टैक्स लाइबिलिटी आएगी इंडिया पे आर एन ओ आर पे कौन कौन से इनकम पे टैक्स लाइबिलिटी आएगी इंडिया में एंड सेम गोज विथ नॉन रेसिडेंट अगर आपको ये टेबल से समझ में आ रहा होगा मैंने आर ओ आर के बाद में टोटल इनकम लिखा है ग्लोबल इनकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी अगर कोई रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गया ही ऑटोमेटिकली हिज ऑटोमेटिकली ग्लोबल इनकम यानी कि चाहे वो फॉरेन कंट्री में कमाए चाहे वो इंडिया में कमाए उनका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो गया इंडिया के अंदर सो so, देखेंगे उसका इनकम अक्रूड इंडिया भी टैक्सेबल हो गया इनकम रिसीव्ड इंडिया भी टैक्सेबल हो गया इन इंडिया और इनकम अक्रू या रिसीव आउटसाइड इंडिया भी टैक्सेबल हो गया बिकॉज ही इज अर ओ आर यानी कि आर ओ आर हमेशा हमेशा इंडियन सोर्स्ड इनकम प्लस फॉरेन सोर्स्ड इनकम दोनों पे टैक्स देता है इंडिया में and this ios plus ios gives you global income i hope it is very very clear ye jo third column hai ise dhyan se apne baad mein samjhenge theek hai ab aate hai rnor mein ab aate hai r isko ek bar pending rakhte hain ab aate hai rnor mein rnor mein same cheez since ye indian sourced income hai और ये भी इंडियन sourced income hai to indian sourced income pe to dekhiye rnor bhi income tax dega aur ror bhi dega wo hum pad chuke hain बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो फॉरेन सोस्ट इनकम वाला कॉलम है इनकम अक्रूड या रिसीव आउटसाइड इंडिया इस पे आर एन ओ आर का टैक्सीबिलिटी इंडिया में नहीं आएगी आई रिपीट आर एन ओ आर का टैक्सीबिलिटी इंडिया में नहीं आएगी यानी इंडियन सोस्ट इनकम ओनली विल बी टैक्सीबल इन द हैंड्स ऑफ आर एन ओ आर तो अगर मैं आर एन ओ आर को बात करूं अभी तक आर एन ओ आर का बात करूं तो आर एन ओ आर के केस में खाली इंडियन सोस्ट इनकम टैक्सीबल होता है ये पॉइंट में मैं बाद में आता हूं दिस कॉलम विल बी टेकन आफ्टर सम टाइम अब देखते हैं नॉन रेसिडेंट अब देखते हैं नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरेन सोर्स्ड इनकम तो टैक्स नहीं होगा खाली इंडियन सोर्स्ड इनकम टैक्स होगा इसका मतलब अगर मैं एनआर का बात करूं तो एनआर के केस में भी खाली इंडियन सोर्स्ड इनकम टैक्स होता है सो so, अगर आप देखे होंगे कॉमन चीज इस टेबल में क्या थी जो भी इनकम अक्रू थी इंडिया के अंदर वो सब लोग टैक्स पे कर रहे हैं Every single person is paying tax in India on Indian sourced income, but foreign sourced income में खाली आर ओ आर ही टैक्स दे रहा है बाकी कोई भी टैक्स नहीं दे रहा है तो आर एन ओ आर भी इंडियन सोर्स पे टैक्स देते हैं और एन आर भी इंडियन सोर्स पे टैक्स देते हैं अब मैं आपको वो पार्ट समझाने वाला हूं जो मैंने पेंडिंग छोड़ के रखा था अब देखिएगा प्लीज सो नाउ इफ यू सी 
इस केस में हमने ये बात तो डिस्कस कर ली कि इंडियन सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम किस किस हाथ पे टैक्सेबल होता है एक तरह का एक स्पेशल इनकम है जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो स्पेशल इनकम कुछ इस तरह है कि अगर आप कोई बिजनेस इंडिया के बाहर कर रहे हो अगर आप कोई बिजनेस इंडिया के बाहर कर रहे हो बट उसकी कंट्रोलिंग पावर उसकी कंट्रोलिंग पावर इंडिया से है अगर उसकी कंट्रोलिंग पावर इंडिया से है और ऑल दो यू आर डूइंग द बिजनेस आउटसाइड इंडिया तो ये वाली इनकम स्पेशल इनकम मानी जाएगी और ये वाली स्पेशल इनकम खाली 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 आर एन ओ आर पे एक्स्ट्रा टैक्सेबल कराया जाएगा एंड दिस इज द कैच आर एन ओ आर को टैक्स देना पड़ेगा इन दिस स्पेशल सोर्स ऑफ इनकम दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया लेकिन वो कंट्रोल हो रहा है फ्रॉम अ बिजनेस इन इंडिया या फिर फ्रॉम अ प्रोफेशन जो कि इंडिया पे कभी सेटअप हुआ था इन शॉर्ट गवर्नमेंट उनको टारगेट्स कर रही है कि जो फॉरेन कंपनीज खोल के रखे हैं जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं बिजनेस एक्टिविटी इंडिया के बाहर करते हैं बट कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग स्टेक कहीं ना कहीं उनका सेटअप इंडिया पे हुआ था अगर कुछ ऐसा केस है तो नॉन रेसिडेंट तो टैक्स नहीं देगा लेकिन आर को छोड़ के एक और एक कैटेगरी ऑफ पर्सन जो कि आर एन है उसको भी इस पर्टिकुलर इनकम पे टैक्स देना पड़ जाएगा इंडिया के अंदर आई होप इट इज वेरी क्लियर कि इंडियन सोस्ट इनकम पे सब टैक्स देते हैं फॉरेन सोस्ट इनकम पे खाली आर ही टैक्स देता है लेकिन टू दैट एक्सटेंट एक और पर्टिकुलर इनकम इसमें इंक्लूड किया गया है इन दिस वन कि इनकम फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड कंट्रोल फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया आई होप इट इज वेरी क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से इनकम मान लिया जाएगा अक्रू हो रहा है इंडिया के अंदर वेरी वेरी सिंपल आइए ये टेबल देखते हैं इट्स वेरी वेरी सिंपल सबसे पहले सैलरी को जज करते हैं सैलरी इनकम खुद से समझने की चेष्टा करिए कि सैलरी इनकम किस पे डिपेंडेंट है जहां पे आप सर्विस रेंडर कर रहे हो अगर आप इंडिया में सर्विस रेंडर किए तो आपको अगर उसके लिए सैलरी इनकम मिला तो वो टैक्स हो जाएगा इंडिया में अगर आप इंडिया में सर्विस रेंडर नहीं किए उसके लिए अगर आपको सैलरी इनकम मिला तो इंडिया इसको टैक्स नहीं करेगा सेम इंटरेस्ट इंटरेस्ट अपने क्यों लेते हैं अपने इंटरेस्ट लोन के लिए लेते हैं अगर लोन अपने यूटिलाइज कर रहे इंडिया के अंदर और उस अगर अपने इंटरेस्ट का इनकम पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट का इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो भी इंटरेस्ट का इनकम यूटिलाइज वो भी इंटरेस्ट का इनकम इंडिया में दो ही अक्रू माना जाएगा जब वो लोन यूटिलाइज हो रहा है इंडिया में सेम थिंग विद गोज विद रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज आपको जैसे पता है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज जनरली हम कंसल्टेंट्स uh, को देते हैं जो कि हम हमें सर्विस देते हैं तो वो सर्विस अगर इंडिया पे रेंडर कर रहे हैं उसके लिए अगर उन्हें एफ या रॉयल्टी की पेमेंट की जा रही है तो जहां सर्विस रेंडर हुआ वहां पर अक्रूवल मान लेंगे अगर इंडिया में हो तो इन डीम्ड इंडियन सोर्स इनकम हो जाएगा एंड टैक्स देगा सब लोग लेकिन अगर इंडिया में अक्रू नहीं हुआ देन इट बिकम्स अ फॉरेन सोर्स इनकम एंड टैक्स खाली देगा कौन आर ओ आर या फिर रेसिडेंट अब देखते हैं बिजनेस में बिजनेस जहां पे कैरी ऑन हो रहा है अगर बिजनेस इंडिया में कैरी ऑन हो रहा है तो मान लेंगे इंडिया में अक्रू हुआ है और टैक्स देंगे इंडिया के अंदर दिस आल्सो इंक्लूड्स बिजनेस कनेक्शन जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे बिजनेस कनेक्शन छोटा सा पार्ट है बिजनेस इनकम में पीजी बिजनेस प्रॉफिट को लेकर वो हम बाद में डिस्कस करते हैं बट ओवरऑल बिजनेस में यह ध्यान रखने की चीज है कि जहां बिजनेस एक्टिविटी हो रहा है वहीं पे इनकम अक्रू होगा सिमिलरली विद कैपिटल गेन्स एंड हाउस प्रॉपर्टी इनकम जैसे आप सभी जानते हैं कि कैपिटल गेन इज रिलेटेड टू एसेट और अ प्रॉपर्टी सेम गोज विद हाउस प्रॉपर्टी तो जहां पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है यानी कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट ओन के रखे ओन करके रखा है प्रॉपर्टी इन भोपाल तो वो भोपाल वाली प्रॉपर्टी की जो भी इनकम होगी वो अक्रू मान ली जाएगी इंडिया के अंदर बिकॉज द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन इंडिया इस बात में एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सैलरीज इंटरेस्ट ऑन रॉयल्टी ये तीन पेमेंट्स ये तीन पेमेंट्स हम मान लेंगे वुड बी डीम टू अक्रू इन इंडिया अगर उसे हमारी गवर्नमेंट पे करती है तो किसी को भी अगर सैलरी इंटरेस्ट रॉयल्टी किसी को भी अगर हमारी गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है तो उसे मान लिया जाएगा कि वो इंडिया में अक्रू हुआ है और उनका टैक्सेबिलिटी इंडिया पे टू दैट एक्सटेंट अराइज हो जाएगा ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा इसलिए ये हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अब अपने डिस्कस करते हैं कि बिजनेस कनेक्शन क्या होता है बिजनेस कनेक्शन बहुत सिंपल है गाइज आराम से समझते हैं बिजनेस कनेक्शन पहले बात समझिए कि लॉ ने क्यों लाया आज, आज बात समझिए कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी अगर 
इंडिया में हो रही है तो उस पर्टिकुलर इनकम उस पर्टिकुलर इनकम जो उस एक्टिविटी से हो रही है उसको टैक्स करने का राइट खाली इंडिया को होनी चाहिए इसी कॉन्सेप्ट को लेकर बिजनेस कनेक्शन का कंसेप्ट लाया गया कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी अगर कैरी ऑन हुआ जा रहा है इंडिया के अंदर थ्रू अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट यानी कि अगर नॉन रेसिडेंट इंडिया में नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर नॉन रेसिडेंट इनडायरेक्टली कोई भी तरह का एक्टिविटी इंडिया में कर रहा है तो उसे हम टर्म करेंगे बिजनेस कनेक्शन के अंदर एंड वंस अपने बिजनेस कनेक्शन के अंदर टर्म करेंगे उसको उसका ऑटोमेटिकली उतना इनकम जितना बिजनेस कनेक्शन के वजह से आ रहा है वो डीम टू अक्रू एंड अराइज मान लिया जाएगा इंडिया में अब अपने को यह समझना है कि बिजनेस कनेक्शन हम किस किस केसेस में कंसिडर करते हैं तो जैसे मैंने आपको बोला कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो एक कैरी ऑन हो रहा है इनडायरेक्टली थ्रू अ पर्सन जो नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में कैरी ऑन करा देखिए अगर रेसिडेंट करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रेसिडेंट के केस में ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है सो दे इज नो इशू बट द इशू इज इन द केस ऑफ नॉन रेसिडेंट बिकॉज नॉन रेसिडेंट के केस में खाली इंडियन सोस्ट इनकम टैक्सेबल होता है फॉरन सोस्ट इनकम टैक्सेबल नहीं होता है तो फॉरन सोस्ट को इंडियन सोस्ट कैसे बनाया जाए ये हमें बिजनेस कनेक्शन बताएगा तो देखिए बिजनेस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट थ्रू अ पर्सन जो नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में अंडरटेक कर रहा है एंड इट परफॉर्म्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सबसे पहले आपकी स्क्रीन में उसके पास अगर अथॉरिटी है मतलब इस पर्सन के पास अगर अथॉरिटी है क्या चीज का टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स में अग्रीमेंट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट तो उस केस में मान लिया जाएगा कि उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है किसका नॉन रेसिडेंट का ओके okay, इसमें एक ट्विस्ट है गाइस ये ध्यान रखने की चीज है कि अगर उसका एक्टिविटी यानी अगर उस पर्सन जो इंडिया में काम कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ दैट नॉन रेसिडेंट अगर उनका एक्टिविटी जस्ट लिमिटेड टू द परचेज ऑफ गुड्स फॉर नॉन रेसिडेंट यानी वो खाली नॉन रेसिडेंट के लिए गुड्स परचेज करता है और कुछ नहीं करता है तो ये वाली पार्ट ये वाली डेफिनेशन से बाहर की गई है इसका मतलब अगर वो खाली खाली परचेज में इन्वॉल्व है फॉर ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट तो ये वाली कंडीशन हम सेटिस्फाई नहीं मानेंगे उसकी पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए टू कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट ओके नेक्स्ट जो कंडीशन है वो आपकी स्क्रीन पर है ही हैबिचुअली मेंटेन स्टॉक ऑफ गुड्स वो हैबिचुअली नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में इंडिया में स्टॉक मेंटेन करता है ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट अगर ये किया वो अगर वो हैबिचुअली स्टॉक मेंटेन किया वेयर हाउस में ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट तो मान लेंगे कि वो बिजनेस एक्टिविटी जो इंडिया में हो रही है वो नॉन रेसिडेंट का प्लेस ऑफ अक्रू इंडिया में बिकॉज उनका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है थर्डली अपने डिस्कस करते हैं अगर वो हैबिचुअली देखिए वर्ड इज इंपॉर्टेंट हैबिचुअली मतलब बराबर रेकरिंग नेचर वंस इन अ वाइल नहीं अगर वो हैबिचुअली बार बार ऑर्डर सिक्योर करता है यानी परचेज ऑर्डर हो या सेल्स ऑर्डर हो इंडिया में सिक्योर करता है किसके बिहाफ में या तो नॉन रेसिडेंट के लिए या तो उसी कोई कंपनी जो नॉन रेसिडेंट के से मैनेजमेंट में या कि इसका मतलब ग्रुप कंपनी इसका मतलब उसी नॉन रेसिडेंट के कोई ग्रुप कंपनी के बिहाफ में भी अगर वो ऑर्डर सिक्योर कर रही है इंडिया में तो तो भी हम मान लेंगे बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में आई होप इट इज वेरी क्लियर अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट हैबिचुअली मेंटेन स्टॉक एंड हैबिचुअली सिक्योर इन ऑर्डर इन इंडिया अगर ये तीन में कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो हम मान लेंगे बिजनेस कनेक्शन है एंड ऑल द बिजनेस प्रॉफिट्स विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया चलिए आगे बढ़ते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी और एफटीएस इंटरेस्ट रॉयल्टी और एफ ये जो तीन पेमेंट होता है ये तीन पेमेंट के लिए कुछ खास बात मैं डिस्कस करने वाला हूं एंड देन माई चैप्टर गेट्स ओवर इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड एफ बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड एफ के लिए कुछ एक्सेप्शंस दी गई है कि इट विल बिकम टैक्सेबल इन इंडिया इर रिस्पेक्टिव ऑफ द टेरिटोरियल नेक्सेस इर रिस्पेक्टिव ऑफ द टेरिटोरियल नेक्सेस मतलब उससे मतलब नहीं है वेदर और नॉट द सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया या फिर वेदर और नॉट The non-resident has a place of business. या non-resident is a resident in India. यानी कि मैं आपको समझाता हूं ये दो फैक्टर से मतलब नहीं है चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे नहीं हो अगर आप सर्विस रेंडर नहीं कर रहे हो इंडिया में चाहे आप आपका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इंडिया में चाहे आप रेसिडेंट भी नहीं हो इंडिया में तो भी हम आपका इंटरेस्ट इनकम रॉयल्टी इनकम और एफ टी एस इनकम को टैक्स 
करेंगे यानी कि आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेक्शन आपका इंटरेस्ट रॉयल्टी और एफ ये तीनों चीज इंडिया में टैक्सीबल होगा चाहे आप कहीं पे भी हो यानी कि आपका सर्विस एलिमेंट सर्विस डेटामाइन नहीं करता है नॉन रेसिडेंट एंड प्लेस ऑफ नॉन रेसिडेंट एंड प्लेस ऑफ बिजनेस रेसिडेंट इंडिया डेटामाइन नहीं करता है ये दोनों चीज़ डेटामाइन नहीं करता है तो आपको ये बात समझनी है कि इंटरेस्ट वर्ल्ड इन एफ के लिए ये दो कंडीशन रेलिवेंट नहीं है टू डिटरमाइन वेदर इनकम इज अक्रूइंग इन इंडिया और नॉट चाहे सर्विसेज रेंडर हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो चाहे नॉन रेसिडेंट का प्लेस ऑफ बिजनेस या रेसिडेंट चाहे वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं हो तो भी हम इसका इनकम मान लेंगे अक्रू इन अराइज इन इंडिया है अब देखते हैं एग्जाम्पल के रॉप में कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मानिए मेरे एग्जाम्पल में एक चार्टेड अकाउंटेंट गौरव काबरा है ही प्रैक्टिस इन यूएसए उनकी एक प्रैक्टिस फॉर्म है यूएस में चलो ठीक है वो एक सर्विस प्रोवाइडर है वो प्रैक्टिस करते हैं यूएस में एक चार्टेड अकाउंटेंट गौरव काबरा अब नेक्स्ट क्या हुआ बी लिमिटेड एक कंपनी है यूके में बी लिमिटेड एक कंपनी है यूके में अब इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है देखिए यूएस एंड यूके इंडिया कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है यूएस एंड यूके इंडिया कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है इस केस में क्या होता है गौरव काबरा सी ए गौरव काबरा ही प्रोवाइडेड सम ऑनलाइन कंसल्टेंसी सर्विसेज टू बी लिमिटेड वो ऑनलाइन ही कोई कंसल्टेंसी का सर्विस दिए बी लिमिटेड को इन रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशन टू अ प्रोजेक्ट इन इंडिया बी लिमिटेड का कोई प्रोजेक्ट था इंडिया में वो कंडक्ट कर रहे थे उस प्रोजेक्ट से सिलसिले में गौरव काबरा ने बी लिमिटेड को ऑनलाइन कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जब मैं बोल रहा हूं ऑनलाइन इसका मतलब ये कि ये यूके नहीं आया था गौरव काबरा यूएस में बैठे बैठे यूके की कंपनी को ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था होप आई यू गॉट दी मॉडल कि गौरव काबरा ने ऑनलाइन सर्विसेज दिया बी लिमिटेड कंपनी को जो कि यूके में और गौरव काबरा यूएस में बट एक कहीं ना कहीं इसका इंडिया में कनेक्शन कैसे आया बिकॉज दैट ऑनलाइन कंसल्टेंसी सर्विसेज वॉज प्रोवाइडेड फॉर अ प्रोजेक्ट इन इंडिया अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ बी लिमिटेड ने गौरव काबरा को एफ टी एस दैट इज फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की पेमेंट की कहाँ पे पेमेंट की ऑब्वियसली यूएस में पेमेंट की बिकॉज गौरव काबरा वॉज बेस्ड इन यूएस अब मैं आपको बताना चा, पूछना चाहता हूं कि ये जो एफ टी एस इनकम गौरव काबरा सी ए गौरव काबरे के हाथ में आई क्या वो इंडिया में टैक्स होगी प्लीज सोचिए गौरव काबरा को फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज मिला बी लिमिटेड से क्या वो इंडिया में टैक्स होगा बिकॉज गौरव काबरा तो यूएस में है गौरव काबरा इज नॉट नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट गौरव काबरा इज नॉट प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विसेज इन इंडिया तब तो फेल हो जाएगा बट अगर आपको मेरे दो मिनट पहले जो डिस्कशन की थी वो याद होगा तो हमने क्लियरली डिस्कस किया क्या कि इंटरेस्ट रॉयल्टी और एफटीएस के केस में वो दो फैक्टर्स रेलिवेंट नहीं है एज फार एज वो कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्टेड है सो द आंसर इज सिंस द सर्विसेज व यूटिलाइज इन इंडिया क्योंकि वो सर्विस यूटिलाइज हुई थी इंडिया में ऑल दो सच सर्विस वर नॉट रेंडर्ड इन इंडिया सच पेमेंट वुड बी टैक्सीबल इन इंडिया यानी कि जो एफ टी एस है हम मान लेंगे कि टैक्सीबल था इंडिया के अंदर बिकॉज कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन इंडिया में था ऑल दो यूएस में प्रोवाइड हुई थी सर्विस ऑल दो वो यूएस का ही रेसिडेंट था इंडिया से कोई रिलेशन नहीं था बट अल्टीमेटली वो यूटिलाइज हो रही थी इंडिया के प्रोजेक्ट के लिए दैट इज वाई ये एफ टी एस की इनकम टैक्सीबल हुई इंडिया के इंडिया में इन द हैंड्स ऑफ गौरव काबरा I hope this point is very very clear. So that's it from my side. There is uh, this chapter is over, and hence we are over with the chapter one and two. That is residential status and scope of total income. अगर आपको ये video अच्छा लगा, so please like, share with your friends. ज़रूर करिएगा ताकि सबका भला हो सके and everyone get the maximum reach of this video. We'll shortly releasing the next videos. So stay tuned on our Facebook page for further updates. Thank you. जय हिंद